विश्वेश्वरा विरूपाक्षा विश्वरूपा सदा शिवा शरणम भव भूतेश करुणा कर शंकरा ఆంగ్లేయుల మీద భారతీయులు సాగించిన స్వాతంత్ర్య పోరాటం స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది శతాబ్దాలుగా కొంప కూడు గుడ్డ లేకుండా అల్లాడిపోతున్న కోట్లాది మంది భారతీయులు ఇక మనకే లోటు ఉండదని ఉప్పుంగిపోయారు కానీ కానీ వాళ్ళ ఆనందం ఎంతో కాలం నిలబడలేదు ఈ స్థలాన్ని బాబు గారు కొన్నారు ఇదిగో కోర్టు ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాం వెంటనే ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి తెల్ల జాతీయుల నుంచి సంపాదించుకున్న కొంప కోడు కుట్ట మన జాతీయుల చేబుల్లోనే చిక్కుపడిపోయింది కష్టపడి లాఠీ దెబ్బలు తిని సంపాదించుకున్న స్వాతంత్ర్యం ప్రజల కళ్ల ముందు నుంచే మాయమై చీకటి బజార్లో చిందులు తొక్కుతోంది అందుకే మళ్లీ ప్రారంభమైంది సరికొత్త పోరాటం ఈ పోరాటం విసుగు చెందిన సామాన్య మానవుడు ఈ సమాజం మీద సాగిస్తున్న జీవన పోరాటం నా బిడ్డల కష్టాలు కడతీర్చు నా కడుపు మంటను చల్లార్చు నా ఇల్లు చల్లగా నా వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉండేటట్టు అనుగ్రహించు తండ్రి భగవంతుడా ఈ రోజైనా మమ్మల్ని అనుగ్రహించుంటావు భారత్ ఇంటర్వ్యూ తప్పకుండా ఫలించి ఉంటుంది ఈ ఇంటికి పెద్ద బిడ్డ వాడి ఉద్యోగం వస్తే మేం కాస్త ఊపిరి పిలుచుకుంటాం నేను కళ్ళు తెరిచినప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను ప్రతిరోజు నువ్వు వెళ్ళి ఆ దేవుడి ముందు కూర్చోవటం హార్త కర్పూరాలు వెలిగించటం నీ కొడుకుల కోసం ప్రార్థించడం చేస్తూనే ఉన్నా అయినా నీ కొడుకుల కష్టాలు తీరలేదు నీ కడుపు మంట చల్లారలేదు సుభద్రా అబ్బాయి ఇంకా రాలేదా నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు బాబు ఆయన పిలుపుకు నా దగ్గర సమాధానం లేదమ్మా ఈరోజు రాలేదా ఎందుకని రాలేదురా అసలు ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలు అన్నిటికీ నువ్వు సరిగ్గా సమాధానం చెప్పావా చెప్పలేకపోయాను నాన్న నాకు తెలుసు రా చెప్పు నువ్వు చెప్పవు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలిసినా చెప్పవు చెబితే ఎక్కడ ఉద్యోగం వస్తుందో ఎక్కడ కష్టపడిపోవలసి వస్తుందో ఎక్కడ ఇంటి భారం అంతా నెత్తిని వేసుకుని మేయవలసి వస్తుందోనని జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి ప్రశ్నని ప్రతి సమస్యని తల వంచుకుని తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో నువ్వు మీరు నన్ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను నాన్నగారు వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పవలసింది ఏం కాదు మీరు ఉద్యోగం రావాలంటే పదివేల రూపాయలన్నా వాళ్ళకి ప్రైవేట్గా ఇవ్వాలట మీరు ఇవ్వగలరా ఒక గొప్ప వ్యక్తి చేత రికమెండేషన్ చేయించాలట మీరు చేయించగలరా ఈ దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం నాన్న తన జీవితాన్నంతా ఖర్చు పెట్టుకున్నాడే కానీ కన్న బిడ్డల కోసం ఒక్క పైసా జమ చేయలేదు బ్రతకలేక బడి పంతులై మనందరి బ్రతుకుల్ని ఒక దారికి తీసుకురావడానికి ప్రతిరోజు జీవన్ లేని ఈ భగవంతుడి దగ్గర రికమెండేషన్ అడుగుతున్నా ఎవరు లేని ఈ మనిషికి 
ఏ పెద్ద మనిషి రికమెండేషన్ చేస్తాడన్నయ్య బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడు మిమ్మల్ని కనీ పెంచిన తండ్రులు మా జీవితాలనే ఖర్చు చేసి స్వతంత్రాన్ని సంపాదిస్తే ఆ స్వతంత్రాన్ని నీలాంటి సుపుత్రులు చించుకుని పంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా లేకపోతే నువ్వు ఒక పెద్ద వీరుడివి సైకిల్ చేయించి కాలేజీ మోయించి చదువు చేయించలేకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటా ఉద్యోగాలు ఇచ్చి కడుపులు నింపలేని నీ చదువులు స్కూళ్ళు కాలేజీలు యూనివర్సిటీలు ఉన్నా లేనట్టే లెక్క మై డియర్ ఫాదర్ మీరు లాఠీ దెబ్బలు తిని సంపాదించిన స్వాతంత్ర్యం మాకు స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇవ్వలేదు మమ్మల్ని కట్టి పడేసింది ప్రత్యుక్కి పనికిరాని చదువులు చెప్పి మమ్మల్ని చేతగాని వాళ్ళని చేసింది అందుకే ఆ కాలేజీలన్నీ స్ట్రైక్ చేసి మూయించేశాం కాలం వృధా చేయకుండా మా బ్రతుక్కి పనికొచ్చే పనులే వో చేసుకుంటున్నాం ఏమిటన్నా చేసిన పని చక్కగా చదువుకుని డిగ్రీ సంపాదించుకుని ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేయకుండా పని పాట లేకుండా బజార్లో పెట్ట బలాదులు తిరగటమా రే ఒళ్ళు తెలియని ఉద్రేకంలో నువ్వేదైనా పొరపాటు చేస్తే అనుభవించేది ఒకరే కాదురా నీ తర్వాత పుట్టారే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా నీ దారిలోనే నడవలసి వస్తుంది నువ్వేం కంగారు పడుకున్నా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కళ్ళు మూసుకుని సహించగలం కాని పెద్దల్ని ఎదిరించి బ్రతుకుల్ని పద్ధతి లేకుండా సాగించాలనుకుంటున్నా ఈ రవణయ్య మార్గంలో మాత్రమే చచ్చిన నడవ సభాష్ మా ఐడియా రంగర్ బ్రదర్ అదర కొట్టేశావరా నువ్వు నా దారిలోకి రాకపోవడం ఏం మంచిది ఎందుకంటే నాది రాళ్ళు రప్పలతో నిండి ఉన్న ముళ్ళ దారి నీలాంటి పశువాళ్ళు వస్తే నలిగిపోతారు నువ్వు మంచి బాలుడివై నాన్నగారు సంపాదించిన స్వాతంత్రాన్ని తృప్తిగా అనుభవించి చక్కగా చదివి ఒక మంచి బడిపంతులుగా నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నా హాయ్ భరత్ హలో ఆశీ ఏం తండ్రి మోహ అంత నీరసంగా ఉంది ఈసారి కూడా ఇంటర్వ్యూ ఎదురు తిరిగిందా అవునా సార్ మనం ఎదురు తిరగనంత కాలం ఇంటర్వ్యూ మనకి ఎదురు తిరుగుతూనే ఉంటుంది భారత్ పరిస్థితులు చూస్తుంటే నాకు చాలా భయంగా ఉంది అసలు మనకు మంచి రోజులు ఎప్పుడు వస్తాయి ఉద్యోగం వచ్చిన ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుంది మంచి రోజులు వచ్చినప్పుడు భారత్ బాగుంది నీ జవాబు నేను ఈ డిగ్రీ మీద ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నానో తెలుసా నీకో పెద్ద ఉద్యోగం వస్తుందని బస్సులకి అవస్తు పోయి కారులు షికార్లు చేయొచ్చని ఏడం తుస్తుల మేడలో ఉండొచ్చని ఏడు వారాలు నగలు పెట్టుకోవచ్చని ప్రతిరోజు ఒక సెలవు రోజులాగా ప్రతి రాత్రి ఒక మొదటి రాత్రిలాగా బ్రతుకంతా ఒక మధురమైన కలలాగా నీ ఆశల లోకం నుంచి నా లోకంలో కాస్త దిగుతావా ఏ నా ఆశలు నీకు నచ్చలేదా ఆశ నచ్చిన తర్వాత ఆశ ఆశలు మాత్రం నచ్చుకుని
డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు నీ ముద్దల కొడుకు రవిబాబు ఇంటికి వచ్చేసేపు అయింది డెబ్బై ఆరు వచ్చాడండి ఏ ఎందుకు అడుగుతున్నారు చెప్తాను డెబ్బై ఏడు ఏమండి రవిబాబు గారు డెబ్బై ఎనిమిది ఎక్కడ ఉన్నట్టు డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి ఏమిటా నిర్లక్ష్యం ఎనభై ఐదు చెప్పేలోగా నాకు సమాధానం చెప్పకపోతే ఇది తీసుకుని తలకాయ కొడతాను గాడిద ఎనభై ఐదు ఏమండి ఏమండి ఏం చేశాడు ఏం చేశాడా రాత్రి నడి రోడ్డు మీద ప్రిన్సిపాల్ గారిని పట్టుకుని ఖరాబ్ చేశాట పోలీసులు తీసుకెళ్లి జైల్లో వేశారు రాత్రి అంతా నీ సుపుత్రుడు జైల్లో గడిపాడే ఇంతకంటే అప్రదృష్టమైన ఉందా మనకి పోయింది పోయింది మన పరువు అంతా మంట కలిసిపోయింది నాన్న జైల్లో పడగానే పరువు పోయేట్టయితే ఇంతకు ముందే నీ పరువు చాలా సార్లు పోయింది కదా నోట వెధాబాబుని కట్టిబట్టి ఇప్పటికైనా జరిగింది ఏమిటో చెప్పరా నిన్ను పోలీసులు పట్టుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందిరా నేనేం చేయనమ్మా నేను చదవను అంటే ఈయన ఊరేసుకుంటానంటాడు సరే చదువుకుందామంటే వాళ్ళ ఫీజు కట్టమంటారు సరే ఫీజు కట్టేద్దామంటే నా దగ్గర ఒక్క పైసా లేదురా వెధవా అంటాడు ఏం చేయను ఒక ఐడియా వేశాను ఫీజులే లేకుండా చేద్దామని స్ట్రైక్ మొదలెట్టాం దాంతో మాకు ప్రిన్సిపాల్కి ఘర్షణ తగాదా ఫైటింగ్ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ ఏమవుతుంది క్లైమాక్స్ లో ఏమవుతుంది క్లైమాక్స్ లో ఏమవుతుందండి పోలీసులు వచ్చారు మమ్మల్ని మర్యాదగా తీసుకువెళ్ళి లోపలేశారు రండి పెద్ద అబ్బాయి గారు రండి మీ తమ్ముడు గారు కాలేజీ ఫీజులు కట్టిన అవసరం లేదని స్ట్రైక్లు మొదలెట్టారు జైలుకు కూడా వెళ్ళొచ్చారు రేపు ఏదైనా మద్దతు చేసి దానికి కూడా కారణం ఫీజులు కట్టలేని అసమర్థ పుట్టండి అనేనా అనొచ్చు వాడు సరే అంటాడు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆ జాబితాలో చేరకుండా చూడు అలాగే మీరు ఆవేశపడుతుంది నేను ఆవేశపడకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత నిధిరా ఈ పొగరబోతే ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఇంట్లో ఉండటం నేను ఒక క్షణం కూడా సహించలేదు నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలియదు ఎలా చేస్తావు నాకు తెలియదు వాడిని వెంటనే కాలేజీ పంపించి సక్రమంగా చదివి ఏర్పాటు చేయి నీకు దండం పెడతాను ముత్యం నిన్ను కట్టుకున్న తాళం చెవులు నీ చేతుల్లో పెట్టిన తర్వాత ఇంట్లో నాకు స్వతంత్రం ఎక్కడ వేసింది చెట్టి ముత్యమా బుజ్జి ముత్యమా ముద్దు ముత్యమా నా మాట వినుమా నా మాట వినుమా చిప ఏమిటి వినేది దాచుకున్న డబ్బులని ఇలాగే తీయటి కబురు చెప్పి ఎగరేసిపోతావు ఈసారి ఏం కుదరదు కుదరదంటే నీ కొంగుతోనే ఊరేసుకు చచ్చిపోతానే ముత్యం నేనే నా కోసం అడుగుతున్నానా ఆశకి కాలేజీకి ఫీజు కట్టాలి ధరావతు కట్టవలేనే రెండు వేల నూట పదహారు ఒకటోసారి రెండు వేల నూట పదహారు రెండోసారి రెండు వేల నూట పదహారు ఆపడి మీ సుత్తి ఎప్పుడు చూసినా మీ చెల్లెలు సాకు ఒకటి దొరికింది నీ మొగుడ్నై నిన్నే అడుక్కుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మిగిలింది నీ పెట్టిలోనే జాగ్రత్తగా పెట్టి తాళం వేసుకో బాబా ఎప్పుడు వచ్చి తీవు అప్పుడే వెళ్ళిపోతుంటే వేళ లేదు బాబా నేను చూడాలనిపించింది చూశాను వెళ్ళిపోతున్నా ఉరకరారు మహానుభావులు నీ వచ్చిన బన్ని తెలిపి ముదాహుడవు గమ్ము ఈ బావ దగ్గర బెంక మేళ జంకు లేక నీ కోరిక తెలుపు బావా నిజం బాబా ఏం లేదు నాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పావు నా దగ్గర ఇంతే ఉంది ఉంచుకో బావా అది కదా బాబా ఆశ ఆ ఆశ నీదని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఇదంతా ఉత్తిన ఇస్తున్నాను అనుకున్నావా కట్నం లెక్క రాసుకో రాసుకో ఇక వెయ్యి రూపాయలు ఇది తీసుకెళ్ళి కాలేజ్ ఫీజు కట్టు అన్న వన్ మినిట్ వెయ్యి రూపాయలు నేను అడగకూడదు అయినా అడుగుతున్నాను ఈ డబ్బు ఎక్కడిది ఎలా వచ్చింది ఎక్కడైనా దొంగతనం చేశావా నువ్వు అలాంటి పని చేయు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు అర్థమైంది అర్థమైంది ఎక్కడైనా అప్పు తెచ్చావా అవసరానికి అప్పు తెచ్చుకోవడంలో తప్పు లేదు అయినా ఈ డబ్బు నాకొద్దు ఎందుకు రా చాలా పెద్ద ప్రశ్న సమాధానం చెప్పే తీరాలా అవును చెప్పి తీరాలి నువ్వు కాలేజీ ఫీజు కట్టాను కానీ వాడు నా అవసరపడి ఆ డబ్బు తీసుకొస్తే 
అంత నిర్లక్ష్యంగా విషయం మారేస్తావా ఏమిటి తలబిరుస్తాను నాది తలబిరుస్తానమే అక్రమాన్ని సహించి తలవగ్గలేక తిరగబడదామనుకుంటున్న నాకు తెలిసింది తలబిరుస్తానమే మై డియర్ ఫాదర్ ఇక్కడ నిలబడ్డ ఈ మనిషి మీ గడుపును పుట్టినవాడు కాబట్టి ఈయన విలువేంటో మీకర్థం కాకపోవచ్చు కానీ అన్నయ్య ఔన్నత్యం ఏమిటో నాకు బాగా తెలుసు మొత్తం భారతదేశంలో ప్రథముడుగా ఎంఏలో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్న విజ్ఞాని చరిత్ర పుటల్ని కింద నుంచి పైకి తిరగేసిన మహాజ్ఞాని అసలు రూపాయంటే ఏమిటో తెలియజెప్పే ఆర్థిక శాస్త్రం అంచులు తాకిన అఖండ మేధావి అంతటి ఈ భారత్ ఈ ఇంటికి పెద్ద కొడుకై ఎందుకు కరగాని మా చదువుల కోసం దేహి అని ఇంకొకరిని అర్థించవలసిన అవస్థ కలిగినందుకు నాకు నేనే సిగ్గుతో చచ్చిపోతున్నా అన్నా అన్నయ్యకు ఉద్యోగం ఇచ్చి ఆయన విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోలేని ఈ వ్యవస్థ దౌర్భాగ్యపు వ్యవస్థ అన్నయ్యను అప్పులు వాణ్ణి చేసిన ఈ సమాజం దౌర్భాగ్యపు సమాజం అందుకే ఈ డబ్బు నాకు వద్దంటు బ్రతుకు తెరువుకి ఉద్యోగం ఒక్కటే మార్గం కాదు నాన్న డబ్బు సంపాదించడానికి చదువు అక్కర్లేదు డిగ్రీ లేకుండా కోటీశ్వరులైన ఎందరో మహానుభావులు మన కళ్ళు ముందే ఉన్నారు ఎందుకు కొరగానని ఆదర్శాలు వింటూ తన చేతులకు సంఖ్యలు వేసుకుని చేతగాని వాడిగా నిలబడ్డాడు అన్నయ్య కానీ నేను నీ చాదస్తపు సాలిగూడు నుంచి బయటపడబోతున్నా డబ్బుతో మనిషికి విలువ కట్టే ఈ సమాజానికి డబ్బుతోనే సమాధానం చెప్తా ఏ డబ్బు లేకుండా మనందరం అనుక్షణం అవస్థపడుతున్నామో ఆ డబ్బును కుప్పలు తెప్పలుగా సంపాదించి ఈ వ్యవస్థనే వెలగట్టుకుంటారు నువ్వు కాదు కదా ఆ భగవంతుడే నా ఎదురుగా నిలిచిన నా నిర్ణయం మారదు వస్తాను ఏమండి పొడి వెళ్ళిపోతున్నాడండి వెళ్ళలేదే జీవితం అంటే ఏమిటో ఇప్పటికైనా వాడికి తెలుసు మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఈనాటి నుంచి నువ్వు మాలో ఒకడు అవుతున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది బాసు నీ కంగ్రాచులేషన్ చెప్పమన్నాడు థ్యాంక్స్ రా నీకు నీ బాస్కి వేదావానా సారీ సార్ మిమ్మల్ని చూస్తే అలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బాస్ గారు నన్ను ఏం చేయమన్నారో చెప్పండి ఆ దూరంగా కొండ మీద కనబడుతుంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఈ ఊళ్ళోకే పెద్ద హోటల్ అది దాన్ని నామరూపాలు లేకుండా పేల్ చేయాలి ఊరిని కాష్టం కాల అదెందుకు పేల్ చేయడం బంగారం లాంటి హోటల్ అది అది ఉండటం వల్ల మన బాస్కర్ హోటల్ కి బిజినెస్ లేకుండా పోతుంది అదేనమాట సరే పేల్ చేస్తాను నాకేం వస్తుంది టెన్ థౌజండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏంటిరా ఎలా వచ్చా ఇల్లు వదిలి పదార్థం పడ్డావు కదా నీ బ్రతుకు ఎలా ఉందో చూసిపోదామని వచ్చాను దానికేమన్నా దివ్యంగా ఉంది చూసావా ఒక్కరోజు సంపాదన ముప్పై వేలు ముప్పై వేలు ఇంత డబ్బు మనం ఎవరం ఎప్పుడూ ఒక్కసారిగా చూసిండం కదా ఇది చాలా తక్కువ ఉన్నాయా నువ్వు అలాగే చూస్తూ ఉండు లక్షలకు లక్షలు ఈ చేత్తో సంపాదించి ఈ చేత్తో విసిరేస్తాను దర్శ కొడతాముడు అసలు నువ్వు మన ఇల్లు వదిలిపెట్టి రావడమే చాలా మంచిది అయింది ఈ బిల్డింగ్ చూసినప్పుడు అలా అనుకుంటూ ఉండేవాడిని ఏనాటికైనా మనం ఆ స్థాయికి ఎదగలమా ఈ బిల్డింగ్స్ లాంటిది ఒకటైనా మనం కట్టగలమా అని చాలా ఈజీ అన్నయ్య ఒక్క సంవత్సరం తిరిగేసరికి నీ తమ్ముడు ఈ ఊళ్ళోకెల్లా పెద్ద ధనవంతుడు అవుతాడు మీరెవ్వరూ సాధించలేని కార్యాలు ఎన్నో సాధిస్తాడు ఇవేం బిల్డింగ్స్ అన్నయ్య బిల్డింగ్స్ అని కడతాడు మల్టీ స్టోరేజ్ బిల్డింగ్స్ చూస్తూ ఉండు అదర కొట్టేస్తాడు ఇతరులు కట్టుకున్న మేడలో మిద్దెలు కూల్చి ఆ సమాధుల మీద పునాదులు లేపి ఆకాశ సౌతాలు నేర్పిస్తావు కదా ఆకాశ సౌతాల్లో మాకు కాస్త చోటుంటుంది కదా చచ్చేదాకా ఆనందంగా బ్రతకడానికి కాదులే అక్కడకు చేరిన మరుక్షణమే అంత ఎత్తు నుంచి దూకి చావటానికి అవునరా నువ్వు సంపాదించి పెడుతున్న నెత్తుడు కూడి తిని అరిగించుకోగల శక్తి నీకుండొచ్చేమో కానీ 
మాకు లేదు అందుకే నీలాంటి నికృష్టం నా తమ్ముడని చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడతానా అనే నీతో చెప్పిపోదామని వచ్చాను నిజాయితీగా జీవించలేక కనిపించిన తండ్రిని కంటికి రెప్పలా కాపాడే దేశాన్ని తిట్టుకుంటూ దేశద్రోహిగా మారి చివరికి ఆ దేశాన్ని దోచుకు తినాలనుకుంటున్న నీలాంటి నీచుడు నాకు తమ్ముడు కాదురా ఆ గర్భ శత్రువు ఆకలితో అలమటించే ప్రతివాడు నీలాగే దౌర్జన్యాన్ని దిగితే ఈ దేశం ఎప్పుడో నామరూపాలు లేకుండా సర్వనాశనం అయి ఉండే మనుషుల డబ్బు కోసం ఒకళ్ళొకళ్ళు పొడుచుకుంటూ జంతువులుగా మారి ఈ సమాజంలో రాక్షసత్వం స్థైర్యవ్యవహారం చేసింది రవే ఈ ప్రపంచంలో అన్నీ చేయగలిగే తెలివితేటలు నీ ఒక్కడికే ఉన్నాయని మురిసిపోకు మనిషిగా బ్రతకాలంటే దేశం కోసం బ్రతకాలి మంచి నెరవేర్చడం కోసం బ్రతకాలి ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం బ్రతకాలి నిన్ను చూసి నీ వాళ్ళందరూ గర్వంతో ఉప్పొంగిపోవడం కోసం బ్రతకాలి దట్స్ లైఫ్ అంతేగా నేను వెన్నుకునే విధానం కొండ మీ దూకి చావటం మీరు నీ చావుతో అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి నువ్వు చచ్చే ఒక్కడంటే ఒక్కడు ఒక్కడు కూడా ఇచ్చేవాడు ఉంటు దట్స్ ఆల్ అమ్మ నాన్న దిగులతో మంచమే పట్టారు ఎన్ని ఆఫీసులు దర్శించినా ఎందరిని ప్రాధాయపడ్డారు రాణి ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూసి చూసి నాలుగు సంవత్సరాలు నీరసంగా గతంలో కలిసిపోయాయి ఆనందాన్నే మర్చిపోయిన జీవితంలో అప్పుడప్పుడైనా చిరునవ్వులు చిందించగలిగిన ఒకే ఒక వ్యక్తి ఆశ భారత్ మనం మనసులు కలుపుకుని ఇప్పటికి నాలుగేళ్లయింది ఇంతవరకు మూడు పుట్టినరోజులు ఏమొచ్చినా తీరకుండా మూగుగా వెళ్లిపోయాయి ఈ రోజు మన ప్రేమకి నాలుగో పుట్టినరోజు అందుకని నువ్వు నాకు ఏదో ఒకటి ప్రశ్న చేస్తున్నావు చూడాశ ఇందులో నీకు తెలియని విషయం ఏం లేదు గత నాలుగేళ్లుగా నేను నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నాను నాయపై సహాయం లేదు ఎప్పుడైనా చెదురుబుదురుగా టీవీలో పాటపడితే వచ్చే డబ్బులు కూడా అంతంత మాత్రమే ఇంటి అవసరాలకే బొటి బొటిగా సరిపోతున్నాయి ప్రస్తుతానికి నేను ఇచ్చేదంతా నేను సర్దుకోమని చెప్పలేకపోతున్నాను అయినా తప్పదు ఇది గోల్డ్ కాదు డైమండ్ కాదు కేవలం సిల్వర్ మాత్రమే నీకు నచ్చిన ప్రతిదీ నాకు నచ్చుతుందని నీకు తెలీదా ఈ వంగా మీద భారతదేశ పటం ఎందుకు చెక్కించాను నీకు తెలుసా ఒకవేళ ఈ భారత్ నన్ను మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన ఈ భారతదేశం నేను మర్చిపోనివ్వకుండా చేస్తుంది అందుకని భారత్ గారు మీ భావావేశం ఇక్కడ కాదు టీవీలో చూపించవచ్చు
హలో మేనేజర్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇంటికి వచ్చారు ఏమిటి నేను ఆఫీస్ కు వస్తున్నాగా అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ నోటీస్ వచ్చింది సార్ దానికి అంత కంగారు ఎందుకు వెంటనే కట్టేయండి మమ్మీ మమ్మీ రాబాబు టిఫిన్ చేద్దాం లేదు మమ్మీ నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి నాకు టైం ఏంది అవునరా అన్నిటికీ టైం అవుతుంది గాని నీ పెళ్లికి మాత్రం టైం కావట్లం లేదు ఎప్పుడు అడిగినా దాటేసుకుని పోతావు మమ్మీ నాకు నచ్చే పిల్ల కోసం నువ్వు మెచ్చే పిల్ల కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాను దొరకగానే తీసుకొచ్చి నేను ఎదురుగా పెడతాను చేసే పెళ్లి ఓకే మీ పర్సనల్ సెక్రటరీ జాబ్ కోసం ఎంట్రీకి పిలిపించాం సార్ ఐసీ మీరంతా కూర్చోండి ఒక్కొక్కరిని పిలుస్తాం మిస్టర్ మేనేజర్ ఎస్ సార్ ఆ వరుసలో చివరిగా కూర్చున్న అమ్మాయి పేరు ఏమిటి మిస్ ఆశా సార్ మిస్ ఆశా వెంటనే అమ్మాయి పేర అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ టైప్ చేయించండి మిస్ ఆశా యుర్ అపాయింటెడ్ ప్రొఫైటర్ అంటే అలా ఉండాలి నేను యాక్చువల్ ఒక సెక్రటరీని నా బట్టల కోసం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ముందే ఇచ్చారు నా జీతం ఎంతో తెలుసా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పదిహేను వందలు ఓ మై హార్ట్ ఫెల్ ఫో హెమ్ అది సరేగాని నువ్వేంటి అలా ఉన్నావు నా సంతోషం నీకు సంతోషాన్ని కలిగించడం లేదా నాకు సంతోషంగానే ఉంది కానీ ఒకటే బాధ బాధ ఎందుకు ఏమీ లేదు అదేమో నన్ను నీలాగే ఒక అందమైన అమ్మాయిలాగా పుట్టించుంటే నాకు నీలాగే ఒక మంచి ఉద్యోగం దొరికేది నాకు నీలాగే ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేవారు నెలకు పదిహేను వందల జీతం ఇచ్చేవారు బహుశా ఇంకో ఐదు వందలు ఎక్కువ కూడా ఇచ్చి ఉండేవారు బెటర్ పర్సనాలిటీ కదా అంతగా నవ్వుతున్నా నా గుండెల్లో రగులుతున్న అగ్ని పర్వతాలను ఎవరు గమనించగలరు ఆశాకు ఉద్యోగం వచ్చిందని ఆనందించిన నాకు రాలేదని బాధపడ్డా అసలు మనిషి బ్రతకాలంటే ఉద్యోగమే చేయాలి మన కళ్ళ ముందు ఎంతో మంది ఎన్నో రకాల పనులు చేసి బ్రతకడం లేదా కడుపు నింపగల ఏ పనైనా ఉద్యోగం క్రిందే లెక్క అన్నారు పెద్దలు దట్స్ కాల్డ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అందుకే నేను ఒక బార్ లో సేల్స్ మన్ గా చేరాను ఎంతో ఆనందంగా ఉద్యోగం చేసుకుంటుంది ఆశ పది రోజులకు ఒకసారి కూడా ఆశ దర్శనం కరువైంది ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఎదురుపట్ట ఆమె నోటి వంట పదే పదే వినిపించేది మోహన్ మోహన్ అన్మోహన్ ఈ గులాబీ పువ్వు ఎలా ఉంది నాకు తృంచేసిన గులాబీలు అంటే ఇష్టం ఉండవు ఆశ అవి కొమ్మకున్నప్పుడే అందంగా ఉంటాయి నీకు బొత్తిగా టేస్ట్ లేదు మోహన్ గారు ఈ గులాబీ పువ్వు నాకు ప్రజెంట్ చేశారు భారత్ నువ్వు మోహన్ గారి స్థానంలో ఉంటే ఎంత బాగుండేదో ఎంత బాగుండేది నువ్వు కంటున్న కళ్ళ నేను నిజమయ్యావి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ పార్క్ లో కాకుండా మనం మైసూర్ బృందావన్ గార్డెన్స్ లో వివరించేవాళ్ళం విమానం లేకుండా నువ్వు గాల్లో తెలిపేదాన్ని భారత్ మాటలు వినడానికి ఇంత అందంగా ఉన్నాయి నిజంగా జరిగితే ఇంకెంత ఆనందంగా ఉంటుందో అది జన్మలో జరగదన్న సంగతి మర్చిపో అదే నీకు మోహన్ గారికి ఉన్న తేడా మోహన్ 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 పలిసార్లను బోరుకొట్ట ఇవాళ ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు అయితే ఏంటంటా ఫర్ ఇవర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవాళ ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఇప్పుడు నువ్వు బోరుకొడుతున్నావు టైం చెప్పే ఆపరేటర్ లాగా ఏంటి సోదా సోదా ఆశా ఇవాళ ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు అన్న సంగతి నీకు గుర్తులేదంటే నువ్వు నన్ను కూడా మర్చిపోయి చాలా దూరం పోయినట్టే లెక్క ఐఎమ్ సారీ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఇవాళ ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మనిద్దరం మొదటిసారిగా కలుసుకునే రోజు ప్రతి సంవత్సరం ఎన్ని పనులున్నా అన్ని పనులు మానుకుని మనిద్దరం కలుసుకునే రోజు ఓ మై గాడ్ భారత్ ఇవాళ నాకు ఆఫీస్ ఉంది వెళ్ళకపోతే మోహన్ గారు కోపడతారు కరెక్ట్ గా నేను నాలుగు గంటలకు వచ్చేస్తాను నువ్వు గోపాల్ కలిసి నా కోసం వెయిట్ చేయండి అందరం కలిసి డిన్నర్ వెళ్దాం ఓకే నాలుగైంది యు ఆర్ రైట్ నేను టీ తాగే టైం అయింది 
నా టైమింగ్స్ నువ్వు చాలా కరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకుంటాం వెరీ గుడ్ నీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పనా ఇప్పుడు ఐదు గంటలకు అమెరికన్ డైరెక్టర్ కలుసుకుంటాం కాన్ఫరెన్స్ సక్సెస్ అయితే మనం అమెరికా వెళ్తున్నాం మనం అంటే నువ్వు నేను అడుగుపెట్ట <laughs> 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 అబ్బా నీ మొహం చూడలేకపోతున్నాను నేను నాలుగు గంటలకు రాలేదని వంద సార్లు సారీ చెప్పాను ఇంకా మాట్లాడబోవడం ఏంటి భారత్ ఈ రోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకు చెప్పు చూద్దాం అది తెలుసుకోవాలంటే ఈ భరత్ నీ మోహన్ రూపం ఎత్తాలి అయినా ఈ మధ్య ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆశ ఆశలన్నీ ఆకాశంలోనే ఎగురుతున్నాయి ఆకాశం అంటే గుర్తుకొచ్చింది కొద్ది రోజులు నేను నిజంగానే ఆకాశం ఎగరబోతున్నాను మీ మోహన్ గారు ఏమైనా దెక్కలు తగిలిస్తున్నారా అవును నేను ఆఫీస్ లో అడుగుపెట్టిన వేళా విశేషం ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ లో ఉన్న అమెరికా టూర్ ప్రోగ్రామ్ నిన్నే ఫైనలైజ్ అయింది అందుకని ఆయనతో పాటు నన్ను అమెరికా తీసుకెళ్తానన్నారు మోహన్ గారు ఓ మై గాడ్ టైం అయిపోయింది భారత్ నేను వెంటనే వెళ్ళాలి ఎక్కడికి అమెరికానా కాదు పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ కి ఇలా పాస్పోర్ట్ చేతికి రావడం ఏంటి అలా విమానంలో కాలు పెట్టి మోహన్ వెంట ఆకాశంలోకి ఎగిరి వెళ్ళిపోయింది ఆశ వెళ్ళిపోవడంతో నా జీవితంలో ఒక అధ్యాయం ముగిసిపోయింది అనుకున్నానే కానీ అంతస్తులుగా పెరుగుతున్న ఈ బిల్డింగ్ మరో అధ్యాయం మొదలవుతుందని ఊహించలేదు అగా ఏం పిల్ల వయసు వచ్చింది ఈ పాటికి పెళ్లి చేస్తే నలుగురు పిల్లలు తలివేయదని అవకాశం ఉంటే అమ్మమ్మ కూడా అయ్యేదని సూపర్వైజర్ నా మీద పట్టేస్తా బుద్ధి లేదు నీకు తప్పైపోయింది సూపర్వైజర్ గారు పై నుంచి దిగుతున్నాను కదా కింద వాళ్ళు కనపడలేదు అమ్మగారు దివ్య నుంచి భూమి తిరుగుతున్న దేవకన్య నీ కళ్ళు నార్మల్ గా లేవు నెత్తికెక్కరే ఇగా నువ్వు నా బట్టలోనే మడ్డి చేసావు కదా నేనేం చేయను నలుగురు చూస్తే ఏమనుకుంటారు ఇగో ఈ సరిగా మట్టి వచ్చామంటే నేను ఉతకడమే కాదు ఇస్త్రీ కూడా చేస్తా ఇస్త్రీ కోపడకండి అయ్యా మనుషులు అందరూ మట్టిలో నుంచి పుట్టారు కదా మరి మనం మట్టిలోనే పనిచేస్తున్నాం కాస్త మట్టి పైన పడితేనే ఆశ్రయించుకుంటే ఎలా నాకంటే ఎర్రగా చూడ చక్కగా ఆడపిల్లల కన్నా అందంగా ఉన్నారు కదా అందుకే కడుపు మంటిపై మట్టి పోశారు తప్ప ఓహో అలాగా అదైతే తప్పలేదు పట్టే తప్పించుకు పారిపోదాం అనుకుంటున్నావు బే నీకు పేగులు తీసి మాకు మెళ్ళో వేసుకుంటాం అప్పు ఇవ్వలేని వాడు మీ ఎందుకు తీసుకున్నావు బే ఇవాళ నువ్వు వడ్డీ కట్టాలా నేను వెళ్ళాలా నైతో గర్దం కాడుతుందా అబ్దుల్ భాయ్ ఈ నెలకు నన్ను వదిలేసి వచ్చే నెల అసలు వడ్డీ మొత్తం కట్టేస్తాను పోయిన నెల ఇదే అబద్ధం చెప్పావు మళ్ళీ అబద్ధం చెప్తావు బే నీతే రక్తం తాగుతా భాయ్ నీ చెప్పేది అబద్ధం కాదు భాయ్ అమ్మ చచ్చిపోయింది ఇంటి నిండా బంధువులు అంతా ఖర్చు అందుకే ఇవ్వలేకపోయాను భయ్య అవును అబ్దుల్ భయ్య పాపం సుబ్బారా పిల్లలు కలవాడు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు ఈ మాట ముందు చెప్పి ఆడవలేకపోయావు బ్యావకు వచ్చే శుక్రవారం అమ్మ దినం బాగా చేయి అలాగే భయ్య మాకు ఇంటికి వస్తాం అమ్మ ప్రసాదం మాకు కొంచెం పెట్టు దీనికి వడ్డీ అక్కర్లేదు అస్సలు ఇస్తే బస్ జా 
നമസ്കാരം ഭയ്യ നമസ്കാരം డబ్బు కోసం మనుషుల ప్రాణాలు తీసేవాళ్ళని చూస్తున్నావు కానీ నువ్వు డబ్బుతో వడ్డీ వ్యాపారం చేసే మనుషులు కూడా మానవత్వంగా నిరూపించావు అభినందిస్తున్నావు సూపర్వైజర్ బాబు గారు మా అబ్దుల్ భయ్య మంచి వాళ్ళకి మంచివాడు చెడ్డ వాళ్ళకి చెడ్డవాడు అప్పు తీసుకుని నిజంగా ఇవ్వలేకపోతే వదిలేస్తాడు మోసం చేయాలని చూసారో పీకలి కత్తిరించేస్తాడు తులసికి అతని సంబంధం ఏంటి అతను చూడగానే గజగజలాడిపోతే ఎందుకు అలా పరిగెత్తింది కారణం ఏంటి ఆడపిల్లా కదా భాయ్ అందుకే ఏదో భయ్య ఎవరి బ్రతుకులు వాళ్ళవి ఎవరి భయ్యాలు వాళ్ళవి అవును బాబు బిడ్డ చేసిన పాపాన్ని ఏ తండ్రి మాత్రం ధైర్యం చేసి బయట పెట్టుకోగలడు నా ప్రశ్న సమాధానం రాలేదు ఇంత దగ్గరగా ఈ ప్రశ్న అడిగిన మొట్టమొదటి మనిషి మీరే బాబు అయితే చెప్పు ఏం చెప్పంటారు బాబు ఆ రామాయణంలో సీతాదేవికి రాముడున్నాడు ఆయనే రావణాసురుణ్ణి చంపి సీతాదేవిని రక్షించుకున్నాడు కానీ నా రామాయణంలో ఈ తులసికి రాముడు లేడు ముగ్గురు రావణాసురులు మాత్రం ఉన్నారు ఎవరా ముగ్గురు ఆ ముగ్గురు రావణాసురులు కన్న పెట్టే ఆ బిడ్డ రోజు నా కోసం కాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ వస్తాడే అతనే మా నాన్న ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవాడు ఒకరోజు ఫ్యాడ్ మిషన్ లో పడి కాళ్ళు పోయాయి ఉద్యోగం పోయింది ఎరుగు పొరుగు వాళ్ళు చేసినంత కాలం మాకు సాయం చేశారు కానీ ఎన్నాళ్ళు చివరికి మేమి మురికి పేటకు చేరుకున్నాం మా పరిస్థితికి దయదలిచి ఇచ్చినంత కాలం కిరాణా కొట్లో మాకు అప్పులు ఇచ్చారు తర్వాత అది కూడా మానేశారు మేం వారం రోజులు పస్తులున్నాం మా నాన్నకు ఒళ్ళు తెలియని జ్వరం అది భరించలేక కొట్టువాణ్ణి బ్రతుమాలు కోడానికి పరిగెత్తాను కట్టుకోడానికి ఒంటి మీద మంచి గుడ్డ కూడా లేదు ఒంటున్న పాకి మూడు నెలలు ఎద్ద పాకి ఇంకా ఎంత కాలం వదిలేయాలో ఇదిగో చిలకల జాక్సను తిండి లేక అదేడుస్తుంటే మధ్యలో నీ గుడిసెలు అద్దె కోలే ఉంటాయా పళ్ళు రాళ్ళ కొడతాను ఇదిగో మూత కళ్ళ మస్తాను ఇప్పుడు దానికి కావలసింది నీ కొట్టులో గుడ్డలు కాదు నా కొట్టులో తిండి గెలిచాను చూడు తులసమ్మా లోపల గొడవల్లో మంచి బియ్యం ఉన్నాయి నీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పట్టుకెళ్ళు చీలక చక్కగా బోల్ చిక్కింది పదండు పట్టు పడదా ఏంటి 
ఏ కాసిన బియ్యమే తీసుకున్నావు ఇంకా తీసుకో చాలు బాబు టైరు నీకి అవసరం తీరిపోయింది మరి మాకి అవసరం తీరాలిగా ఏంటి బాబు తులసి ఏమి తెలియనట్టు మాట్లాడ మాక చేరు బియ్యం ఊరికినే ఇచ్చేయడానికి నేను అన్న పిచ్చోడినా మరి సొగసైన నీ అందం నంచుకుందామని నలసం ఇచ్చానంతే ఆకలి వేసి కేకలేస్తే వాళ్ళ ముగ్గురు నా మీద పడి వాళ్ళ ఆకలి వాళ్ళు తీర్చుకున్నారు నా కంచి నీళ్ళు నా పోరి గుడిస నా చెరుగు పాతలు మాత్రం నాకు మిగిలే ఏ బాబు చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా నీ తులసి రామాయణం రాముడు లేని రామాయణం ఒంటి తల రావణాసురులు ఉన్న రామాయణం సీతగా బ్రతకాలనుకున్న ఈ తులసిని కంచాయి మొక్కను చేసిన రామాయణం తులసి ఆవ్ తులసి ఆవ్ ఏంటి మూత కళ్ళ బస్తాను తులసి మాకే నీ మీద ఉన్న మొహబ్బత్ మర్చిపోయి మాట్లాడుతున్నావు హమారా బచ్చా కే సమజా నై మన్ కీ బిడ్డ కోసం తులసి మన్ కీ బిడ్డ పేరు ఏం పెట్టినావు దేఖో ఆడు పుట్టింది ముగ్గురికి అయినా పేరు మాత్రం మంది ఉండాలి మీరా బాప్ కా నామ్ చిన్న మీరా అచ్చా అయినా ఓరకో దానికి పెట్టు నీ మనవడికి ఏం పేరు పెట్టావు మూతకళ్ళం వస్తాను క్యా మన్మట్ నాకి కూతురికి పెండ్లే కాలేదు మన్మట్ ఎట్లా వస్తా పెళ్లి కాకముందే నీ కూతురికి కడుపొచ్చింది అది తీసేయడానికి దాన్ని హాస్పిటల్లో చేర్చావు నువ్వు షూ అన్న నిజం అబద్ధం కాదులే నా కొడుకు పేరేమిటని అడిగావు కదా మరి నీ కూతురికి బిడ్డ పుడితే ఏం పేరు పెడతావు చిన్న మీరానా లేకపోతే నీ తాత పేరు పెద్ద మీరానా ఎందుకు నా కావు కేకలేస్తావు పంది కన్నట్టు నువ్వు కన్నావు కదరా నాలాంటి వాళ్ళని నలుగురాడ పిల్లల్ని వాళ్ళు నాలాగే తాళ్ళు బుట్టు లేకుండా తల్లులైనప్పుడు నా బాధ ఏమిటో నీకు తెలిసొస్తుందిరా మీరు ముగ్గురు కలిసి కుక్కలై నా శరీరాన్ని ముట్టినా ఆ మలిను నా బిడ్డ కంటలేదురా వీడు ఏ తప్పు చేయని ఈ తులసి రక్తాన్ని పంచుకొని పుట్టాడు అందుకే వాణ్ణి అల్లా అంటాను కేసు క్రిస్త్ అంటాను వెంకటేశ్వర ఆరి పిలుచుకుంటాను అది ఎవరన్నా కాదంటే చెప్పు దిశ కొడతాను అరే భాయ్ విన్నారు కదా అంతా విన్నాను రాత్రికి పడతాం దాన్ని పడతాం అన్ని అంతస్తులు ఆ బిల్డింగ్ మీద నేను పెట్టుకున్న కోరికలు కూడా కొండకి పోయాయి భాగస్తులు తగాదా పడి బిల్డింగ్ పూర్తి కాకుండానే పని ఆపేశారు భారత్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నం చేసి చేసి అలసిపోయాను ఇక నా వల్ల కాదురా నువ్వు అనుగ్రహిస్తే నాకు సత్యానికి కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఉన్న ఉద్యోగమే పోయి నేను బాధపడుతుంటే మీకు నేను ఏ విధంగా సహాయపడగలను చెప్పి అది కాదురా నీ పాట అంటే పడి తెచ్చిపోయే అమ్మాయి ఒకటి ఆ ఇంట్లో ఉంది నువ్వు హాల్లో వచ్చి అలా నిలబడితే చాలు మనందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయి ప్లీజ్ భారత్ టీవీలో మీ పాటలు ఎన్నో చూశాను ఆ ఒక్కొక్కటి పది పెక్కుల కిక్కుతో సమానం పాట విన్న ప్రతిరోజు మందు మానేసి ఆ కిక్కుతో నేను పిచ్చిదానైపోయేదాన్ని మీరెక్కడుంటారో కనుక్కొని వచ్చి మీ కాళ్ళకు మొక్కుదామని చాలా సార్లు అనుకున్నా వీలు కాల ఎవటలా చూస్తున్నారు ఆ చెవుల పూలా నాకెవరు పెట్టల నేనే పెట్టుకున్నాను నా గెటప్ కి వాటికి మ్యాచ్ కాలేదా ఏం చేయను నేను కాశీ విశ్వనాథుని భక్తురాల్ని మా అమ్మ నన్ను కన్నది కాశీలో గంగనీడి పోసి పెంచింది ఇప్పుడు మా డాడీ నన్ను విస్కినీళ్లతో పెంచుతున్నాడు ఆ భారత్ నీ పాటల్లో కవిత్వం ఉంటుంది గొప్ప పాండిత్యం కనపడుతుంది మీరు కవులా కాదులే మావాడు పండిత పుత్రుడు వాళ్ళ నాన్నగారు తెలుగు మాస్టర్ గా చేసి రిటైర్ అయ్యారు మల్లిగారు మరి మా విషయం చెప్పలేదు డోంట్ వరి గోపాల్ మీ ముగ్గురికి ఉద్యోగాలు గ్యారంటీ ఈ ఊళ్ళో కల గొప్ప కోటీశ్వరుడు కోటీశ్వరరావు గారు మా డాడీ నేను ఎంత చెప్తే అంత కోర్స్ ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా వినడమే గాని చివరికి నేను అనుకున్నదే చేస్తాను అదే ఈ కోటేశ్వరరావు స్పెషాలిటీ డాడ్ నేను చెప్పేని భారత్ అండ్ కంపెనీ 
వీళ్లే పాపం నిరుద్యోగులు బయట బ్రతకలేక తమ బ్రతుకుల్ని తాకటి పెట్టుకుందామని మీ దగ్గరికి వచ్చారు బేబీ తెలివి తక్కువగా మాట్లాడకు ఇక్కడ ఎవరి బ్రతుకుల్ని ఎవరు తాకట్టు పెట్టుకోరు డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఉద్యోగం ఇవ్వను పార్ట్నర్షిప్ ఇస్తాను లాభాలు సంపాదించే ప్రతి పని వ్యాపారమే అయితే నేను చేసేది వ్యాపారమే తిమ్మిని బమ్మని చేయడం అవసరమైతే తలకాయలు తీసేయడం లేని వాళ్లకు వాటిని తగిలించడం ఇవన్నీ కొంచెం కష్టమైన పనులు తలకాయ ఉన్న వాళ్ళు చేసే పనులు మీకిష్టమైతే ఈ ఎంటీ స్టాంప్స్ మీద సంతకాలు చెయ్యండి మీరు సంపాదించే ప్రతి రూపాయిలోనూ పావలా మీ వాటాగా ఇచ్చేస్తాను అదే మన అగ్రిమెంట్ ఇది తాకట్టో అగ్రిమెంటో మాకు తెలియదు మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళంతా బాగుపడ్డారు మాకు కావాల్సింది ఎంత భరత్ నువ్వు కూడా పెడితే బాగుపడతావు షట్ అప్ పదిహేడు సంవత్సరాలు కష్టపడి నేను ఎంఏ డిగ్రీ సంపాదించింది నీతిగా నిజాయితీగా బ్రతకడం కోసం నా చదువుని తెలివితేటల్ని అమ్ముకుని ఒక మంచి ఉద్యోగం సంపాదించడం కోసం అంతేగాని ఇలాంటి అడ్డదడ్డమైన పనులు చేస్తూ అడ్డదడ్డంగా బ్రతుకుతూ ఇటు ప్రజలకే అటు ప్రభుత్వానికి తలంపుగా తారే నీలాంటి చీడ పురుగుల సంఘంలో చేరటానికి కాదు అయిపోయింది ఇక నీ కూతురికి నా కొడుక్కి పెళ్లి జరగదు నన్ను వదిలే నేను వెళ్ళిపోతాయ్య ఆయన వాడి నువ్వే కాదంటే ఇక నన్ను అదుకునే వాడు ఎవరు కాస్త గడువు ఇవ్వు మా గడుపులు కట్టుకునే సరే నీ డబ్బు నీకు చెల్లిస్తాను ఈ సంబంధం కనుక తప్పిపోతే దాని బ్రతుకు బండలైపోతుంది భద్రయ్య నన్ను కనికరించు నీ కాళ్ళు పడతా ఎందుకు అనవసరంగా అతని కాళ్ళ వేళ్ళ పడతారు నెల నెల ఇంటెద్దు కూడా సరిగ్గా కట్టలేకపోతున్న మనం మన కడుపు కాదు కదా పేక్ కోసుకున్న యాభై వేలు కళ్ళ చూడలేం పైగా డబ్బుతో సంబంధాన్ని ముడి పెట్టాలనుకుంటే నీ పెద్ద మనిషిని ముందు మెడబెట్టి బయటకి ఏంటండి మనకు తగిన సంబంధం ఏదో మనం చూసుకోవచ్చు నన్ను మెడ పట్టుకుని బయటకి గెంటిన రోజున నీ చెల్లెల్ని చేసుకోవడానికి ఏ విధమా గడపతొక్కడు ఒక్క గానొక్క చెల్లెల్ని పెళ్లి చేయాలని సమర్థుడివి నువ్వు ఒక అన్నవేనా రామచంద్రయ్య ఇలాంటి చేప కాని పనికిరాని చచ్చు తద్దమ్మ నా కొడుకే కనుకైతే ఎప్పుడూ కట్టితో పొడిచి నా పేడ వదిలించుకునేవాడిని నీలాగా జీవితం అంతా ఖర్చు పెట్టి ఇంత వాడేసి ఉండేవాడి కాదు ఎంత బంధు అయినా భారత రిపోర్ట్ అంతా మాట్లాడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారేమిటండి ఏం చేయమన్నావు నన్ను మేడల్లో కూర్చోబెట్టి సుఖపెడుతున్న నా కొడుకు చేతగాని వాడు అన్నాడని భద్రం మీద కోపడమంటావా రోజు పండగలా జరిపిస్తున్న నా కొడుకు పనికి మాలిన వాడు అన్నాడని భద్రం మీద పళ్ళు కొరకమంటావా ఏం చేయమంటావు భారత్ మరే నీకు ఆ పేరు పెట్టిన రోజు నేను చాలా సంతోషించాను కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది బిడ్డ పుట్టగానే సంతోషం కాదు వాడు పెరిగి ప్రయోజకుడై తండ్రికి ఎంత అన్నం పెట్టిన రోజున సంతోషపడాలి అని నా కర్మరా నాకు అదృష్టం లేదు మరి నా జీవితాన్ని ఒత్తిగా చేసి నేను దీపంలా వెలిగించాను రా కానీ రేపు నేను చస్తే తగలేయడానికి కట్టెలు కొనడానికి కూడా గతిరేని కొడుకుపోయి అవును రోయ్ నిజంగా నేను చస్తే ఏం చేస్తావరా చందాలు వేసుకుని తగలేస్తావా పొద్దురా అంత నీచానికి మాత్రం దిగ దరద్దు నా కష్టార్జితతో నీ కోసం కొన్ని ఉద్గంధాలు అవి రే ఇవన్నీ ఒకటి చెర్చి మంట పెట్టి ఆ మంటలో నన్ను తగలేసిరా నేను సరాసరి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాను రే అన్నట్టు నీ దగ్గర డిగ్రీ పేపర్ ఉండాలి కదూ నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత అది కూడా నీ దగ్గర ఉండకూడదురా దాన్ని కూడా ఒక్కల ముక్కలుగా చించేసి నా చితి మీద పోల్లాగా చల్లాయి అదే నువ్వు నాకు చేసే కడసారి సేవ బాబు దాంతో ఈ తండ్రి రుణం నీకు పూర్తిగా తీరిపోతుందా పూర్తిగా తీరిపోతుందా వెంటనే మందులు తెప్పించండి 
మోహన్ గారు వాళ్ళ అమ్మగారు మన ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారో రావలసిన అవసరం కల్పించిన నీకు ఈ పాటికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఆశా ఎంతో మంది అందమైన ఆడపిల్లల్ని ఎడం కంటితో కూడా చూడని నా కొడుక్కి ఇప్పుడు నువ్వు అంటే ప్రాణం ఇక నా సంగతి చూడచక్క నీలాంటి అందమైన అమ్మాయి కోడలుగా వస్తుందంటే వద్దనే అత్తగారు ఉంటుందా సెక్రటరీ మీ అన్నయ్య గారితో అన్ని మాట్లాడాను నీ అభిప్రాయం కూడా చెబితే ఈ పరిస్థితి నీకు నువ్వుగా కావాలని కల్పించుకున్నది ఏ నిర్ణయమైనా నువ్వు తీసుకుంటేనే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆశాతో ఓ నిమిషం నేను మాట్లాడాలి మోహన్ గారు ఇందులో నా అభ్యంతరాల కన్నా ఆశ అభిప్రాయమే మీకు ముఖ్యం రండి మోహన్ గారు ఆచా పెళ్లి అనేది జీవితంలో ప్రతి మనిషి అతి జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఈ క్షణంలో మనసు డబ్బు కమ్ముడిపోయి తప్పు దారిలో నడవకూడదు నేను నీ బాధను తడపడానికి నిజం చెప్పడానికి సంకోచించుకో నీ నిర్ణయం అటైనా నేను బాధపడి నీ ఉద్యోగం ఎప్పటికీ నీదే ఆశా నీ మౌనానికి అర్థం ఆనందం మోహన్ గారు అతి స్వల్పమైన సంతోషాలకే ఉక్కిరిబిక్కిరైపోయా నేను ఇంత అంతులేని పెనిది ఒకేసారి రావడంతో నోట మాట రావడం లేదు నేను నిజంగా చాలా అదృష్ట ఏదో పనికిరాని ఫోటో పగిలిపోయింది పర్వాలేదు మీరు పదండి ఆశా భారత్ నీకేం ద్రోహం చేశాడని అతన్ని ఇంతగా గాయపరుస్తున్నావు నీ మనస్సులో నీకు నువ్వుగా ప్రతిష్ఠించుకున్న అతని బొమ్మ ఈనాడు పైలిపోవడానికి కారణం అతని పేదరికమేగా మోహన్లో నువ్వు చూసింది మెచ్చింది అతని భోగభాగ్యాలేగా రేపింకో కోటేశ్వరరావు కనబడి కోట్లు చూపెడితే 
అప్పుడు ఈ మోహన్ గారిని కూడా వదిలేసి ఆ కోటేశ్వరరావుతో వెళ్ళిపోతావుగా తొందరపడి అంతంత పెద్ద పెద్ద మాటలు అనుమాకన్నయ్య నేను చెల్లెల్ని పేదరికంలో పుట్టి పేదరికంలో పెరిగి ఎప్పుడు ఈ పేదరికం నుంచి దూరంగా పారిపోతానా అని ప్రతిక్షణం పరితపించిన దాన్ని సుఖమైన జీవితం కోసం డబ్బున్న భర్త కోసం ఆశపడే ఎంతో మంది మధ్య తరహా ఆడపిల్లల్లో నేను ఒకదాన్ని భారత్ కు ఉద్యోగం వస్తుందని బాగా సంపాదిస్తాడని నన్ను సుఖపెడతాడని ఎంతగానో ఆశించాను కానీ తండ్రి మందుల కోసం దొంగతనం చేసి పోలీసులకు పట్టుబడ్డ మనిషిని పదిహేడు సంవత్సరాలు అహర్నిసలో కష్టపడితే గానీ సంపాదించలేని ఎంఏ డిగ్రీని ఒక్క నిమిషంలో తండ్రి చేతిలో కాల్చి బూడి చేసిన మనిషిని ఎలా నమ్మి నన్ను మూడు ముళ్ళు వేయించుకోమంటా ఉన్నాయా అది భారత్ తప్పు కాదమ్మా పేదరికం అతన్ని నిర్వీర్యుణ్ణి చేసింది అర్థం చేసుకోలేవా ఆశ ఆ అవసరం ఓపిక నాకు లేదన్నయ్యా నేను ఈ మధ్యనే భోగభాగ్యాల ప్రపంచాన్ని చూశాను ఇప్పుడు ఆ ప్రపంచంలో ఒక మనిషిగా బ్రతికే బంగారం లాంటి అవకాశం నాకొచ్చింది నీ మధ్య తరగతి సెంటిమెంట్స్ కోసమని ఈ అవకాశాన్ని జారవిడ్చుకోలేని నా బలహీనతని మన్నించన్నయ్య నన్ను క్షమించు ఏదో ఒకనాడు ఇది ఇలాగే జరుగుతుందని నాకు ఎప్పుడు తెలుసు వెంకట్ తెలిసి ఇంతకాలం నీ గుండెల్లో దాచుకుని ఎందుకు ఇలా కుమిలిపోయావు నాతో ఒక్క మాట చెప్పుంటే పరిస్థితి ఇంత దూరం రానిచ్చేవాడిని కాదు కదా ఈ మాటలన్నీ అప్రస్తుతం వెంకట్ అక్కడ శుభకార్యం జరగబోతుంది చెల్లెలు నిస్తార్థానికి ఒక్కగానే ఒక్క అన్నయ్య వెళ్ళలేదంటే ఈ లోకం నవ్వుతుంది కూడే కూస్తుంది నేను వెళ్ళను భారత్ ఇన్నేళ్ల మన స్నేహం మీద ఒట్టు నువ్వు వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ ఈ జన్మలో నా ముఖానికి చూపించను రామ్మా రండి మోహన్ అంతా అయిపోయింది నువ్వు ఉంగరం తొడగడం ఒకటే మిగిలింది ఇదిగో ఇది ఆశా వెలికి పెట్టు భారత్ భారతదేశం కదా ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు ఉండని ఉంగరం తొడగటంగా ఎచ్చి అయితే కుడిచేయటి happy life thank you uh, good luck thank you uh, oh i'm sorry <laughs> thank you mana marriage reception ki ever program ee roju ma dooradarshan gana lahari prasara karyakramallo munduga oka bhava geetam gayakudu mr bharat
ఏంటమ్మా కరెంట్ పోయిందా లేదన్నయ్య బిల్లు కట్టలేదని కరెంట్ వాళ్ళ కనెక్షన్ కట్ చేస్తారు ఏదైనా అంతేనమ్మా సమయానికి మనం సరిగ్గా బిల్లు కట్టలేకపోతే కనెక్షన్ వాటంతా అవే కట్ అయిపోతూ ఉంటాయి గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తెచ్చిపెట్టాం అలాగే అన్నయ్య అన్నయ్య భద్రయ్య వాళ్ళ కొడుకు వేరే సంబంధాలు చూస్తున్నాడు నా ఫ్రెండ్స్ ఏం చూడటానికి అని ఇవాళ్ళే వచ్చేలేరట సరళ పెళ్లి భద్రయ్య కొడుకుతో జరిపించాలని నాన్నగారు ఎంతో తగ్గించిపోయారన్నయ్య చివరికి అదే జరగకుండా పోతుంది నాన్నగారు ఏ లోకంలో ఉన్నా ఈ విషయం తెలిస్తే ఆయన ఆత్మ క్షోభిస్తుందన్నయ్య క్షోభిస్తుంది బాబు నిన్ను కనిపించానే తప్ప చెట్టంత కొడుకు అయినా నిన్నెప్పుడు ఏది ఇమ్మని అడగలేదు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడ్రా నువ్వు ఏం చేస్తావో ఏవో నాకు తెలియదు అన్నవై పుట్టినందుకు ఆ చెల్లెలి కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు ఆనంద బాష్పాలుగా మార్చు మీ నాన్నగారి కడసారి కొరిక తీర్చు బాబు తీర్చు తప్పుడు సుమ్మును చేతితో తాకినందుకు రవిని తిట్టి కొట్టి ఇంట్లో నుంచే వెళ్లగొట్టావు కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను నువ్వు నన్ను కట్టి తీసి నరికినా సరే నేను ఆగను డబ్బుల్లో మునిగి తేలుతున్న ఏ ధనవంతుడైనా పొడిచి కావలసిన డబ్బు దొంగతనం చేసి తీసుకొస్తాను సరళ పెళ్లి నేను అంతే అవు తమ్ముడు తమ్ముడు నువ్వు అన్నంత పని చేయాల్సి వస్తే ఇంటికి పెద్దవాడి నేను ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాను నేను చచ్చిన తర్వాత ఆ బాధ్యత నీకు వస్తుంది కష్టమో నష్టం అందరూ మెచ్చిన దాన్ని నేను అడవాలనుకున్నాను అందుకే కన్న తండ్రిని పోగొట్టుకున్నాను ప్రేమించిన ప్రియురాలని పోగొట్టుకున్నాను ఇక మిగిలిన మీ ముగ్గురు నెట్టి పరిస్థితుల్లో జారవేర్చుకోదలుచుకోలేదు నువ్వు చేయాలనుకున్న ఆ దొంగతనాలే నేనే చేస్తాను ఆ దోపిడీ లేవు నేనే చేస్తాను హత్య లేవు నేనే చేస్తాను ఈ ఒక్క సంతకంతో నీ రోజులు ఒక్కసారిగా మారిపోతాయి ఆ మార్పు మంచిగా చెద్దకానే ఆలోచించకు నువ్వు లక్షలు కోట్లు సంపాదిస్తావు ఆ డబ్బు మంచిదా చెడ్డదానే ఆలోచించకు ఈ ఇంటికన్నా పెద్ద ఇల్లు కడతావు అది ఇల్లా లేక ప్రజల రక్త మాంసాలతో నిర్మించిన భూత గృహమా అని భయపడకు కళ్ళని మనస్సుని మూసేసుకుని అనుభవించడం నేర్చుకో ఈ ప్రపంచంలో ఆనందం అంతా నీది మంచిని నమ్ముకుని ముందుకు నడవాలనుకున్నప్పుడు ఒక్కడుకు కూడా వేయలేకపోయాను కానీ చెడు నమ్మిన తర్వాత నేను ఎక్కడా నిలబడలేదు పరుగు 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 అతి కొద్ది కాలంలో ఒక జీవిత కాలానికి సరిపడినంత దూరం పరిగెత్తేశాను నాకు తెలిసిన యా భారత్ బాబు నువ్వింతటి ప్రయోజకుడు అవుతావని మీ నాన్నతో ఎప్పుడో చెప్పాను అయినా వినిపించుకోకుండా ఇన్నలరి పెట్టి తానలరి పడి ఆ మహానుభావుడు హఠాత్తుగా అవతారం చాలించాడు సుభద్రమ తల్లి ఏమైనా ఈ అదృష్టం అంతా నీది ఎంతటి పనైనా అతి సులువుగా చేయగల చెహాగలిగిన కొడుకుని కన్నావు ఆశా మన పెళ్లి ఎంత తొందరగా జరగాలని ఆశపడుతున్నాను అంత ఆలోచన అయిపోతుంది ముహూర్తాలు లేవంటోందమ్మా అమ్మ మాట కాదని లేదు నా కాబోయే శ్రీమతి మామూలింట్లో ఉంటే నేను సహించలేను మన పెళ్లి కాకుండానే నువ్వు మా ఇంట్లో ఉంటే లోకం సహించదు అందుకు నీకోసం ఇల్లు తీసుకున్నాను నువ్వు మీ అన్నయ్య వదిన అంతా ఇక్కడే ఉండొచ్చు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ మిస్టర్ ఆనంద్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ అమ్మా చిన్నయ్య అనుకున్నది సాధించాడే ఇన్స్పెక్టర్ నవ్వుతా అన్నాడు అయ్యాడు తమ్ముడు నీకు ఉద్యోగం చేయవలసిన అవసరం లేకపోయినా పట్టుబట్టి ఇన్స్పెక్టర్ అయ్యావు గుడ్ కానీ ఎందుకో ఇది నువ్వు చేయవలసిన ఉద్యోగం కాదేమో అనిపిస్తుంది అన్నయ్య మనం డిగ్రీని డిగ్రీ మనల్ని పరస్పరం చాలా అవమానించుకున్నాం ఇంతకాలానికి డిగ్రీ మనల్ని గౌరవించినప్పుడు మనం కూడా డిగ్రీని గౌరవించాలి కదా ఏమిటో మా ఆలోచిస్తున్నా రవిని గురించి వాడు ఎక్కడున్నాడు ఏమయ్యాడు
ಅಂಬರೆ ಜಂಬರೆ ರಂಭಾಡ ಬಚ್ಚಿಂದಿ ತುಂಬಾಲ ಮೀದ ಅಂಬರಿ ಲಂಬರಿ ನಡಪಿಸ್ತಾ ನಡಕ ನಡಮಿಸ್ತಾಡ್ಕೊಂಟಿ ಬಾಟಯ್ಯರ ಅಂಬಾರೆ ಅಜಂಬಾರೆ ರಂಭಾಡ ಬಚ್ಚಿಂದಿ ತುಂಬಾಲ ಮೀದ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿ ಗುಂಡೆ ಗಿಲ್ಲೆ ಕುರ್ರ ಬುಗ್ಗ ಎರ್ರ ನೈನ ಸಿಗ್ಗು ಜಲ್ಲೆ ಲಯಲೆ ಸುಟ್ಟಾಲು ಹೊಯಲೆ ಅಂದಾಲು ಅಂಬಾರೆ ಅಜಂಬಾರೆ ರಂಭಾಡ ಬಚ್ಚಿಂದಿ ತುಂಬಾಲ ಮೀದ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಈ ನ್ರುಚ್ಯ ಪ್ರದರ್ಸಮ್ಲೋ ಪಾಲ್ಗೊನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಸೇಶಾದ್ರಿಗಾರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆನೀತಾರ ವಾರ್ನಿ ಸನ್ಮಾನಿಂತ ವರಸಿಂದಿಗ ಮನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಕ್ಟ್ರ to give this brilliant performance for the welfare of our jawans i feel very very happy to honor her on this occasion on behalf of this organization <laughs> friends let me also congratulate and appreciate our ravi kumar who has given a brilliant performance in this function which is meant for raising the welfare fund for our jawans oh java 
పని చేసుకొచ్చావా భారత్ ఈ డీల్లో మన లాభం రెండు లక్షలు నీది పావలా వాట యాభై వేలు తీసుకో మీకు ఫోన్ వచ్చింది అక్కడి నుంచా ఎవరి ఇదేట్ వండర్ఫుల్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీపీస్ మీ అందరికీ ఒక గొప్ప శుభవార్త మన దేశ సరిహద్దుల్లో గలాటాలు చిలికి చిలికి గాలివానైనట్టు యుద్ధంగా మారబోతున్నదట రవి నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి ఈ క్షణంలో అల్లా నేను చల్లగా చూశాడు లేకపోతే అక్బర్ నన్ను ఎప్పుడు కాపాడేది మీ అల్లా కాదు మా రాముడు కాదు మీడి జీసస్ కాదు మరో మా అన్నయ్య భారత్ ధర్మం తప్పని ఆయన ఆశీర్వాదమే ఎల్లప్పుడూ నా వెన్నుకాచి ఉంటుంది రెండు నెలలుగా మనల్ని ముప్పు తిప్పలు పెడుతున్న ఈ శత్రు స్థావరాన్ని ఈ రోజు నేలమట్టం చేయకుండా ఇక్కడి నుంచి కదలు రవి శత్రువులు వంద మంది దాకా ఉంటారు మరి మనం అందరం పోగా మిగిలింది ఐదుగురు భారత యుద్ధంలో పాండవులు ఐదుగురే కౌరవులు నూరు మంది ఏమైంది జయం మనదే జాగ్రత్తగా చప్పుడు కాకుండా ఈ స్థావరాన్ని చుట్టుముట్టాలి ఆ ధర కొట్టేద్దాం డబ్బు నాకెందుకు బాగు ఇదంతా నేనేం చేసుకుంటానో 
నాకు డబ్బు అవసరమైన రోజులను నా కోసం ఎంత త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడ్డావో నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు నీ రుణం ఏ జన్మలోనే కాదు ఏ జన్మలోనే తీర్చుకోలేదు నా ఆస్తిని అంతస్తిని పంచుకునే హక్కు నీ ఒక్కదానికే ఉంది రేపు ఉదయం వస్తాను నువ్వు మీ నాన్న అందరం కలిసి మా ఇంటికి వెళదాం అవును తులసి నాకు సంబంధించినంతకు నువ్వే సేతమే తులసి రామాయణంలో రాముడు లేడని నువ్వు బాధపడుతుండే దానివి కానీ భారత రామాయణంలో సీతరుకు నేను అంత పడుతున్నా
गोपदारी वैपोनावर मुसलोसारी <laughs> चूस्तरा Oh, my God. 
నేను మీకు ముందే చెప్పాను రా తులసి నా చెల్లెలు ఈ దేశంలో ప్రతి అపిల్ల ప్రొద్దున్నే లేచి పూజించే తులసి మొక్క కన్నా పవిత్రమైనది చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పాను రా లంకను కాల్చిన అమ్మభక్తుడి మీద ఒట్టమ్మా నీ జీవితంలో రావణాసుడు కనిపిస్తే చెప్పు వాడి పది తలలు అడ్డంగా నరుకుతానని నీ బ్రతుకులో పడ్డ మొత్తం నీ మర్చిపోయాయా ఇప్పుడు నిలబడ్డ సీతమ్మలాగే నువ్వు పవిత్రురాలి అబ్దుల్ వచ్చావా భారత్ విన్నావా ఈ హంతకుడి చరిత్ర తులసి రామాయణంలో ఉన్న రావణాసుర్ల ముగ్గురిని అడ్డంగా నరికేశాను నేను కత్తి చేత పడిన తర్వాత చేసిన ఒకే ఒక మంచి పని ఇది లోకానికి మంచి పని కాదట కోర్టు నాకు ఉరిశిక్ష వేస్తుందట వేసుకొని ఉరిశిక్ష వేసుకొని అబ్దుల్ నువ్వు చేసింది హత్య కాదు రామాయణంలో రాముడు చేసిన పవిత్రమైన పుణ్యకార్యం లాంటిది నీకు తెలుసు ఇప్పుడు నా దగ్గర లక్ష కాదు కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి ముగ్గురు కాదు ముప్పై మంది రావణాసులను నరికి పోగులేసినా సరే తిరుగు లేని లాయర్లు పెట్టి నేను తోడించి కాపాడుకుంటాను అది నా బాధ్యత డోంట్ వరీ బాబు అమ్మ కాని కాలంలో నా తల్లి నీళ్లు కష్టాలు పంచుకున్నవాడు వీళ్ళిద్దరు మీ తర్వాత ఈ ప్రపంచంలో ఆప్తులు అని చెప్పుకోదగ్గ కూడా వీళ్ళే నాకు సరి సర్వస్వం పోగొట్టుకుని తులసి అందుకే ఆమెను నేను ఇప్పుడు పోగొట్టుకోలేకపోతున్నాను ఈ రోజు నుంచి అబ్దుల్ తులసి ఇద్దరు మన ఇంట్లో ఉంటారు కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి చూసిన తర్వాత నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నీ తమ్ముడు ఎలా వచ్చాడో ఒక్కసారి చూడరా బాధపడతా కన్న తల్లిది నీ సేవకు దూరమైన ఈ దేశమాత సేవకి ఈ చేతిని అర్పణంగా వదిలేసి వచ్చాను ఈయనెవరు నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను శ్రీరామచంద్రుడు 
ఇటువంటి తోడు లేకుండా అడవిలో ఒంటరిగా తిరుగుతుంటే నేనే ఆంజనేయుని అయి అల్లో తీర్చాను మంతుడే ఆమెవరు చెప్తాను రవి వనవాసంలో ఉన్న సీతమ్మర ఇంతకాలంగా రావణాసురుల చెర మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మీ అన్నయ్య రాముడి ఈమెను విడిపించుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు మోహన్ వెల్కమ్ దీనిలో ఉన్న పారిశ్రామిక వేత్తలంతా సమావేశం ఉన్న ఈ శుభ సందర్భంలో మీ అంతటి మంచి పారిశ్రామిక వేత్త ఇక్కడికి రావడం నిజంగా మూడు గులాబీలు ఆరు సంతంగలుగా ఉంది మా ఫ్రెండ్స్ ను పరిచయం చేస్తాను అది వన్ మినిట్ భారత్ ఐ మీట్ మిస్టర్ మోహన్ మాట్లాడుకుంటుండే హలో గ్లాడ్ టు మీట్ యూ ఆ ఈ మిస్ ఆచ ఈ మిస్ ని మిస్ చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్న మోహన్ నేను గ్లాడ్ టు సేమ్ విత్ యూ థాంక్స్ ఆ వన్ మినిట్ ఆ మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసినట్టుంది ఆశ మన ఇద్దరం కలిసి చూసినట్టు గుర్తుంది ఎక్కడ ఎక్కడ టీవీలో చూస్తుంటారు Yes, you are right, you are right. TV will be seen. Man is the rose. Ananda Samayan Lau. Marichipo Nesta Hrudaya Munte Sadhyama. Antu me Goppa Tragedy Pata Pada, right? Sorry, sir. Anati me Ananda Nagana Pata Antraya Nkali Gita Ntuku. Very sorry. No, no, no. Tragedy is a part of my life. I like it, I like it. Tragedy is a part of my life. Asha ke jeevutu vayad ayinat undi. Asha, Mohan Gaur ni chusko ni. Paak nehutu lander ni marchu payinat unnao. మమ్మల్ని అందరినీ పిస్తే మోహన్ గారు బాధపడతారేమోనని భయపడి ఉంటుంది కదా ఆషా గారు వాట్ ఆషా ఇంతకు ముందే మీరందరూ స్నేహితులా ప్రాణ స్నేహితులు ఎస్ భారత్ ఆషా కలిసి టీవీలో పడే యుగల గీతాలు ఇప్పటికీ నా చెవుల్లో గింగురు ముట్టున్నాయి ఆషా యు హావ్ చీటెడ్ మీ నువ్వు టీవీలో పాడేదేనో నాకు ఇంతవరకు ఎందుకు చెప్పలేదు సారీ నాకు ఆ సందర్భం రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది మంచి సందర్భం చెప్పడానికే కాదు మళ్ళీ ఓ యుగల గీత మమ్మల్ని అందరినీ రంజింప చేయడానికి భారత్ నుంచి నేను హామీ ఇస్తున్నాను వి ఆర్ రెడీ మీ రెడీయా సారీ నేను ఆ పాటను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను మీరు సారీ అంటారని నాకు ముందే తెలుసు భారత్ నీకు ఏవైనా గుర్తుందా లేక నువ్వు సారీ మర్చిపోయానంటావా మర్చిపోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కానీ పూర్తిగా మర్చిపోలేకపోతున్నాను దాస్కర్ విన్న మేమే మర్చిపోలేదు ఆశ మర్చిపోయినా అనుభవించి పాడి నువ్వెలా మర్చిపోతావు కబన్ ఓ మంచి యువల గీతాన్ని సోలో చేసి అందరికీ పిచ్చే పాడి ఆశకి మర్చిపోయిన పాట మైతుకు రావాలి భారత్ మీరు పాడాలి Cheers.
పండు చాలా బాగా పడ్డావు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే వాళ్ళంతా గుంపుతారు అదర కొట్టేశారనుకో ఆకలి అవుతుంది టిఫిన్ పెట్టమ్మా ఒక్క నిమిషం ఎవరో పెద్దవాళ్ళు పిలిచాట వాళ్ళు రాగానే కలుస్తాను ఆ మాట గంట నుంచి అంటున్నావు ఆ పెద్దవాళ్ళు ఎవరు వచ్చారు పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళెవరో నిజంగా పెద్దవాళ్లే అమ్మా నీ కొడుకులు చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా అనుమతిస్తున్నాయి అన్నీ చేసే వ్యాపారం ఏంటి సరే పిచ్చి పిచ్చిగా వాక్కు నోమగారు నమస్కారం మా చెల్లాయి మా తమ్ముడు రవి హలో హలో భారత్ ఇప్పుడు రాబోయే ఎలక్షన్ లో మనం గెలవడం గవర్నమెంట్ చేయడం కూడా ఖాయం అయ్యే ఏర్పాట్లు కూడా జరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడిప్పుడే నిప్పు కూడా రాసుకుంటాం సార్ కొద్ది రోజులనే భగ్గుమని మండిపోవడం కూడా ఖాయం సార్ నాకు నిజంగానే మండిపోతుంది వాట్ ఏమిటి మీరు అనేది చూడండి సార్ ఈ పేపర్ ప్రజలు క్షేమంగా ఉండాలని దేశం కోసం మేము శత్రువులతో పోరాడి చేతులు కాళ్ళు పోగొట్టుకున్నాం కానీ అసలు శిశులైన దేశద్రోహ శత్రువులు ఎక్కడే ఉన్నారు అక్కడ కాదు సార్ అక్కడ కాదు ఇక్కడ అయిపోయారు నిత్య జీవిత అవసర వస్తువుని దాచిపెట్టి ప్రజలు మనమల మార్చేస్తున్న వ్యాపారస్తులు అసలు మనుషులే కాదు వాళ్లే నిజమైన దేశద్రోహులు శత్రువులు అదే ఎందుకన్నా ఎక్కడ పడతావు నిజం చెప్పడానికి నేను ఎప్పుడు ఫైవ్ చూడండి సార్ సిపాయిలు తుపాకులు పుచ్చుకుని కాల్సింది ఆ శత్రువుని కాదు మనం జనేటు మనల్ని దోచుకు తింటున్న ఈ పిలికొల్ని నాకే కనుక పవర్ స్టే చనగని పుచ్చుకుని ఈ చేడరుగులందరినీ మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఒక తమ్ముడు ఆఫీసర్ మరి నువ్వు నువ్వు చేసింది ఏం బాగాలేదు ఏమిటి పేపర్ చదవడం అందులో ఉన్న విషయాలు చెప్పడం తప్ప ఏం కదా సమాజంలో సవాలక్ష తప్పులు జరుగుతుంది వాటన్నిటిని విమర్శతాన్ని ఒక్కడికే తెలిసి అనుకుంటున్నావా అనుకుంటున్నావా ఒకప్పుడు అదే నీ హక్కుగా నాకన్నా మాట్లాడి సరేలే మొత్తం భారతంలోనే ప్రధముడుగా ఎమ్మెల్యే గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్న విజ్ఞాని చరిత్ర పుటల్ని కింద నుంచి పైకి తిరగవేసిన మహాజ్ఞానివి బ్రతుకు తెలుపు ఉద్యోగం ఒకే మార్గం కదుపుతున్నావన్నయ్యా అందుకు ఉన్న డిగ్రీ చించేసి ఏ డిగ్రీ లేకుండానే కోటీశ్వరుడు అయిపోయావన్నమాట ఒక్క సంవత్సరం తిరిగేసరికి ఈ ఊళ్ళో కల్లా పెద్ద ధనవంతులు అయ్యావన్నమాట ఆనాడు కొండిద నువ్వు చెప్పిన వాక్యాలు విని నా జీవితంగా నేను మార్చుకుని ఈ చేతిని పోగొట్టుకున్నా ఆ మాటలు నువ్వు మర్చిపోయినా నాకింకా గుర్తున్నాయి జీవించలేక పెంచిన తండ్రిని కంటికి రెప్పలా కాపాడే దేన్ని తిట్టుకుంటూ దేశద్రోహిగా మారి ఎవరికి ఆదేశాన్ని దోచుకు తినాలనుకుంటున్నా నీలాంటి నీచుడు నాకు తమ్ముడు కాదురా ఆగడ్ శత్రువు మనిషిగా బ్రతకాలంటే దేశం కోసం బ్రతక మనిషి బ్రతకాలంటే దేశం కోసం బ్రతక మంచి నెరవేర్చడం కోసం బ్రతకాలి మంచిని నిలబడం కోసం బ్రతకాలి ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం బ్రతకాలి నేను చూసి నీ వాళ్ళందరూ గర్వంతో పొంగిపోవడం కోసం బ్రతకాలి అంతేగా ఇప్పుడు నువ్వు వెన్నుకున్న విధానం ఉందే దీనికంటే ఈ కొండ మీద నుంచి దూకి ప్రభు మేలు నీ చావుతో అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి నువ్వు చస్తే ఒక్కడంటే ఒక్కడు ఒక్కడు ఏర్చేవాడు ఉండడు దట్స్ మన బీపీలు అందరికి నచ్చిన తర్వాత హలో మిస్టర్ భారత్ నువ్వు ఏమైనా న్యూస్ తీసుకొచ్చావా ఎస్ బట్ నాట్ గుడ్ న్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఇక నుంచి మీతో నేను చేతులు కలపలేను ప్రజల రకాలను పిండి జేబులు నింపుకుంటున్న మీ నికృష్ట నేను చేయలేను మీరు కూడా కార్యక్రమాలన్నీ ఆపుచేసి ఇంతవరకు వచ్చేసిన మీ దొంగ సరుకునంతటినే వెంటనే పబ్లిక్ వర్క్ చేస్తే మంచిదని సలహా ఇస్తున్నా చేశారు నెప్పుతున్న మనస్సుని తట్టి లేపారు అవునులే మొన్నటి దాకా బాధ పెట్టిన మన నికృష్టపు డబ్బుతో పూర్తిగా తీరిపోయిందిగా ఇది ఒక పద్మ వ్యూహం 
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా అభిమన్యుడి లోపలికి రావడమే గాని బయటికి పోయే దారి లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా తెగించి పోలనుకుంటే పద్మవ్యూహంలో అభిరిగి పట్టిన గతి ఏర్పడుతుంది కౌనింపని ప్రబోధాలు వింటే చెడిపోతావు జాగ్రత్త ప్రాణాలకు తెగించే నీ పద్మవ్యూహంలో కాలు పెట్టాడు ఇంకా పాతాళానికి పోలేను ప్రజల బాధలకు కారుకుని కాలేను మిస్టర్ కశ్వరరావు నీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఇస్తున్నాను మర్యాదగా నీ గోడౌన్స్ అన్ని తెరిపి నువ్వు దాచిపెట్టిన సరుకులని ప్రజలకు బయట పెట్టి లేదా తెల్లారే సరికల్లా నీ ప్రతి గోడౌన్ అడ్రస్ తో సహా నెంబర్ తో సహా ప్రతి పేపర్ లోనూ ప్రచురింపబడుతుంది ప్రజలే నిన్ను నరికి పోగులేస్తారు నీ చరిత్ర నామరూపాలు లేకుండా నాశనం అయిపోతుంది కబడ్డా అంటూ బాయ్ హలో బియ్యం పప్పు ఉప్పు చింతపండు చక్కెర గోధుమ పిండి ప్రజలతో పాటు పోలీసులకు కూడా దొరక లాడిపోతున్నారని తెలిసింది మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే లక్ష్మీ కాలనీ గోడౌన్స్ లో ప్రయత్నించండి అన్ని సరుకులు బస్తాలకు బస్తాలు దొరుకుతాయి ఓకే మార్కెట్ లో కనపడకుండా పోయిన బియ్యం గోధుమ చక్కెర మొదలైన వాటిని లక్ష్మీ కాలనీ గోడౌన్స్ లో దాచిపెట్టాట ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ గోడౌన్స్ లో దొరికిన ఈ ఫైల్స్ ముఖ్యంగా ఈ మూడు డాక్యుమెంట్స్ ప్రజల నిత్య జీవిత అవసర వస్తువులు మార్కెట్లో నుంచి మాయమైపోవటానికి ముఖ్య కారకుడు భారత్ అని చెప్తున్నాయి ఆ గోడౌన్స్ భారతవి అందులో ఉన్న సరుకులన్నీ భారతవే చూడు సార్ భారతి పనిచేశాడంటే నమ్మలేకపోతున్నాను సార్ నీ నమ్మకాలతో మాకు బల్లేదు వెంటనే వెళ్లి భారత్ ను అరెస్ట్ చేసి తీసుకురా ఆనంద్ ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు బాంధవ్యం బాధ్యతను మింగేస్తుందా నో సార్ భారత్ ఎక్కడున్నా అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి మీ ముందు పడేస్తా అన్నయ్యకి అరెస్ట్ వారంట ఏమిటా నువ్వు చెప్పేది భారత్ పొరపాటు చేసాడంటే ఈ ఇంట్లో పెరిగే పూల మొక్కలు కూడా నమ్మవరా నా బిడ్డ ఏ నాడు ఏ తప్పు చేయడు నువ్వే కాదురా ఆ భగవంతుడే దిగొచ్చి చెప్పినా కూడా నేను నమ్మను నువ్వు నమ్మితే వాడికి నమ్మకపోతే వాడికి ఇప్పుడు వాడు మన ఆనంద్ కాదు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆనంద్ మా ఐడియర్ ఇన్స్పెక్టర్ పదవిలో పైకి రావాలని కోరుకోవడం మంచిదే ఫస్ట్ యూ షాట్ ఆఫ్ మిస్టర్ రవి కుమార్ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది నీ బోడి జోకులు పెట్టడానికి కాదు భారత్ దేశద్రోహి అతన్ని పోలీసుల నుంచి చట్టం నుంచి కాపాడాలనుకున్న ప్రతి మనిషి దేశద్రోహి అందువల్ల మీలో ఎవరికి భారత్ కనిపించిన వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ కబురు చేయండి అతని అరెస్ట్ కి తోడ్పడండి ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రం వదిలే పారిపోయారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రం వదిలే ఎక్కడికి పారిపోలేదు ప్రజల కష్టాలు తీర్చడానికి అన్ని రాష్ట్రాలు పర్యటించి పంజాబ్ నుంచి బియ్యాన్ని మహారాష్ట్ర నుంచి పంచదార్ని కర్ణాటక నుంచి కందిపప్పుని అప్పుగా సంపాదించారు అవి రైళ్లలో లారీల్లో బయలుదేరి మన రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయి అవి గనక ఇక్కడికి వస్తే మన వ్యాపారం మూడు శాతాలు ఆరు తద్దనాలుగా తయారవుతుంది అర్థమైంది ప్రెసిడెంట్ ఒక్కసారిగా అందరం విసగాళం అయిపోతాం దాచేసిన సరుకు బయట పెట్టకపోతే ప్రజలు పాటేస్తారు బయట పెడితే మనం మట్టైపోతాం మమ్మల్ని దుస్థితి నుంచి మీరే కాపాడాలి ఏమి భయపడకు మై డియర్ విపి ఇతర రాష్ట్రాల్లో బయలుదేరిన సరుకులు మన రాష్ట్రంలోకి రాకుండా చేసేయండి అదేలా ప్రెసిడెంట్ ఎలాగా మన సరిహద్దుల్లో ఉన్న రైలు బ్రిడ్జీలను కూల్చేయండి లారీలు రాకుండా రోడ్లను తగ్గొట్టేయండి కాదన్న వాడిని అలా కాల్చిపారేయండి అంతే మన పథకానికి ఎవడు అడ్డు రాడు వస్తాడు ఎవడు వాడు భారత్ ఈ భారత్ బ్రతికుండగానే పథకం ఏది భారత మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు అలాగా అయితే ముందుగా భారత్ రే పేరు చెప్పాం భారత్నే పేలుస్తావో నువ్వే పేలిపోతావో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది మై డియర్ హెడ్ ఆఫ్ నువ్వు చేయబోయే మారణ హోమాన్ని ఎలా ఆపు చేయాలో నాకు తెలుసు గుడ్ బాయ్ ఆగు భారత్ పోలీసులు నీ కోసం ఊరంతా గాలిస్తున్నారు 
ఇప్పటికైనా మర్యాదగా నాకు లొంగకపోతే నీ ప్రాణాలు నా చేతుల్లోనే పోతాయి నీలాంటి కుక్కల వలంగే కన్నా చావే నయం ఫైర్ రోజులుగా నీ ప్రవర్తనలో ఒక విచిత్రమైన మార్పు కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ఆలోచిస్తున్నట్టు కూర్చుంటా వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ డిసైడ్ చేయడంలో కూడా నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు వేలికు నుంగరాన్ని పెట్టుకోనా పారైనా అన్నట్టు తీస్తున్నావు పెడుతున్నావు మీతో ఒక విషయం చెప్పాలి నువ్వు చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏమిటో నాకు ముందే తెలుసు నన్ను నువ్వు పెళ్లి చేసుకోబోవటం లేదు అచ్చా నాకంటే ముందే నువ్వు భారత్ను ప్రేమించావని మన నిశ్చితార్థం రోజునే నేను తెలుసుకున్నాను ఆనాడు ఈనాడు నీ హృదయంలో ఉన్నది భారతే ఆ నిజాన్ని తెలుసుకుందామనే ముహూర్తాలు లేవంటూ పెళ్లి వాయిదా వేస్తూ వచ్చాను మొన్న పార్టీలో నిన్ను నువ్వు మర్చిపోయి ఆ భారత్తో గొంతు కలిపినప్పుడే నీ హృదయం నాకు అర్థమైపోయింది భారత్ని అంతగా ప్రేమించిందానివి మళ్లీ నా చేత ఉంగరందుకు తొడిగించుకున్నావు నా సిరి సంపదల కోసమేగాను మోహన్ గారు ప్రేమలో ఉన్న శక్తిని గ్రహించలేకపోయాను భారత్ నన్ను సుఖపెట్టలేడని మీ చెంతం చేరాను కానీ నా హృదయం అనుక్షణం నన్ను చిత్ర వచ్చేస్తోంది ఒక మనిషిని ప్రేమించి మరో మనిషితో జీవితాన్ని పంచుకోవాలని భావించిన నేను కళంకిని మోహన్ గారు కళంకిని ఈ కళంకాన్ని నాకు నేనే తుడిచేసుకోవాలి భారత్ ఎలాగో నన్ను స్వీకరించడం నాకు తెలుసు అయినా భారత్ ని తలుచుకుంటూ ఈ జీవితాన్ని ఒంటరిగా గడిపేస్తాను మోహన్ గారు మీతో శుభలేఖల వరకు ప్రయాణించి పీఠల మీద కూర్చోకుండా తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నా నన్ను క్షమించండి సార్ తెలుసో తెలియకో మీ అందరిని నేను విడదీశాను తిరిగి నేనే కలపాలి కలుపుతాను అదంత సులభం కాదు మోహన్ గారు ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడే వస్తాను అరే ఆశా ప్రేమకి పిలుపుకి ఎంత శక్తి ఉంది మిమ్మల్ని పట్టి లాక్కొచ్చింది ఆశా మోహన్ ప్లీజ్ ఆశా పేరు వినగాన పరికి వచ్చే భారత్ ఎప్పుడో చచ్చిపోయాడు మిస్ మోహన్ 
चूस्ते कंगार पड़कम यूनिफार्म वेस बैलदेरा ओके अलागे अर्जुन अन्न रम्मा इकड़ वील्ता एम पर्वे तुम जॉब अंत सवीय जो कंगार पड़क नी पे दंग सरक गोडउन नी के अरेस्ट वारंट रैलवे स्टेशन एयरपोर्ट अन्नी चोट तपक का नी सों तमे नी चत ती बेडी चेत पटकनी वेट कुला वाड़ा अन्या नी पे नी चर अग्निपर्वत पेली ब्रिड पेलोड़ी कथल चेते नमेवा लेर नयोजन शून्य मनिदर कल प्रत्यक्ष का पटक अरगो अक्रम लाभकाल दिन जीव समस्या पिष्क होता है तम रवि अन्यासारे का मन पेर्वना कथ की राइते वीडु लक्ष्मणुड़ राट लक्ष्मणुड़ इपड़ना का ब्रतको नीत पदरगटेदा घोर जो देश द्रोह पन्ना नेरवे देश अल्लाकल प्रजु मलमला चचिपोतार अंटी मन अय्य निर्दोषा निरूपने वक्शारी वनकाल पुटना बच्च अर्थं चुस्कोरा वेथवा मुझे पुड़ते नी बोड़ गोप नये कटकथल नमीना आय निज स्वरूप आनंद ने ग्यारंटी इतना सायंत्रा अन्न दी नी अपजेता रईट नो ना पै अधिकार मुझे पोल स्टेशन नड़वा अना कदा वीर निजें रावणा रे को बुर्र उपयोग नाट विन अन्न्य रामड़रा चाल मंवा लक्ष्मण पिचि पिचि वागमा को ने चटा रक्षे उद्योग नि चटा देशा रक्षे सिपाईनरा ने ना दर नी कुंत मिस्टर रावण कर्तव्य गोपदे बट दाक गोपदी देश रक्षण इपड़ अर्थंस 
జీవితాంతం బాధపడాల్సి వస్తుంది అన్నయ్య వీడు బచ్చ మనల్ని ఏం చేయలేడు బచ్చాయ్ కాల్ చేస్తాను నేను మిలిటరీ వండరా నన్ను కాలుస్తావా మనం చేరాల్సిన బెడ్జీ ఇక్కడ కనీసం పాతికమాడి దూరం అని ఉంటుంది పోలీసుల్ని రౌడీల్ని తప్పించుకుని మనం ఊరు తీసాలన్నయ్యా అక్కడ రండి భార నేను తీసుకెళ్తాను వెళ్ళనయ్య కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు భారతమే నేను అడిగేది భారతాన్ని గురించి కాదు భారత్ గురించి నాకు తెలిసినంత వరకు భారత్ అన్న ఒకటే ప్రకాష్ నేను కదలదు నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఎంతసేపు నాకు చెప్పకుండా కాచావనమాట నా కోసం ఆగద్దు భారత్ నువ్వు చాలా దూరం వెళ్ళవలసిన పాడివి నేను సగం అలసిపోయిన దాన్ని వెళ్ళి భారత్ 
ఆనంద్ రాపడం కుదరలేదు ఎక్కడో మోటార్ సైకిల్ పట్టుకుని మనల్ని ఫాలో చేస్తున్నాడు మనం బయలుదేరాలి ఈ ఆపద కాలంలో అన్నయ్యకి తోడుగా నిలబడ్డావు వెళ్ళు రవి అన్నయ్యని తీసుకువెళ్ళు నాకన్నా దేశాన్ని రక్షించడం చాలా ముఖ్యం దయచేసి బయలుదేరి వెళ్ళండి ప్లీజ్ అన్నయ్య ఏమైనా మనం వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి ఆశాన్ మోహన్ గారు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు పదన్నయ్య రవి అన్నయ్య జాగ్రత్త కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు భారతమే నీ పేరు తులసి కదూ నేనెవరో నీకు తెలియదు కదూ తెలుసా మీరు బాబుగారి రామాయణంలో సీత సీత అని పెంచుకునే అదృష్టం నాకు లేదు వనవాసంలో రాముడికి తోడుగా నడిచింది సీత ఆ సీత నువ్వే ఈ ఉంగరం తీసుకుని నీ వేలుకి పెట్టుకో ఇది ఆ దేవుడు ఉంగరం మీ వేలుకే ఉంటేనివ్వండి తీసుకోపోతే నీ భారత్ మీద ఒట్టు తీసుకో తీసుకో ప్రజలకు మేలు కలిగించడం కోసం ఎవరో మహానుభావులు నిర్మించిన వంతెనలు పాపం ఇప్పుడే రెండు వంతెనలు కూలిపోబోతున్నాయి కొన్ని నెలల పాటు అన్న పానీయాలు లేక ప్రజలు మనమల మాడి చావబోతున్నారు గోపాల్ గోపాల్ మలమల మాడి చచ్చిపోయేది నువ్వో లేక ప్రజలో కొద్దిసేపట్లో నీకే తెలుస్తుంది నాకు బాగా తెలుసు భారత్ మలమల మాడిపోయేది నేను కాదు నువ్వు కోటేశ్వరరావుని ఎదిరించి బ్రతికిన వాడు కాదని భర్త కట్టిన వాడు ఇంతవరకు లేడు భారత్ నిన్ను నేను క్షమించి వదిలేస్తే నన్ను నేను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు లెక్క అందరినీ కాల్చి పారేయండ్రా
ప్రాణాలకు తెగించి భారత్ చేసిన దేశ సేవను న్యాయస్థానం గుర్తించింది అయినా అందరితో పాటు అతను కూడా నేరస్తుడే అందుకే భారత్ కు ఒక సంవత్సరం సాధారణ జైలు శిక్ష విధించబడింది శిక్షాకాలం ముగించుకుని భారత్ విడుదలయ్యాడు ఇక నుంచి మా చెల్లని చల్లగా చూడాల్సింది నువ్వే వదినా అన్నయ్యని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సుఖంగా ఆనందంగా వెయ్యేళ్ళు వర్తలేని భారత్ థ్యాంక్ యూ భారత్ జీవితంలో అలిసిపోయిన నీకు ఆనందాన్ని పంచగలిగిన భాగస్వామిని దొరికింది ఒంటరిగా వ్యాపారం చేసి అలిసిపోయిన నాకు ఒక భాగస్వామి కావాలి ఒక స్నేహితుడు కావాలి నువ్వు షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నయ్య కొంచెం లేట్ అయినా అదర కొట్టేసావా 